నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం చూస్తున్నాం చక్కటి తెలంగాణ రెసిపీస్ పరిచయం చేస్తున్నారు జ్యోతి గారు జ్యోతి గారు ఈ రోజు మీ ఊరి స్పెషల్ వంట ఏంటి గోంగూర క్యారెట్ కర్రీ ఓకే సో మరి తెలంగాణ అచ్చంపేట్ లో గోంగూర క్యారెట్ కర్రీ చాలా ఫేమస్ అని జ్యోతి గారు అంటున్నారు మరి గోంగూర క్యారెట్ కర్రీ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి గోంగూరతో రెసిపీ కాబట్టి గోంగూర రెడీగా ఉంది క్యారెట్ పన్నీర్ కూడా వేస్తున్నారా పన్నీర్ కూడా అంటే చాలా వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్ ఉంది నైస్ స్టార్ట్ చేద్దామా చేద్దాం మీ ఊరికి అచ్చంపేట కాదు వెరైటీ పేట అని పెట్టాలి ఎందుకంటే అన్ని రకాలు వెరైటీ వెరైటీ వంటలు చెప్తున్నారు అంటే క్యారెట్ గోంగూర పన్నీర్ ఎప్పుడు చూడలేదు వెరైటీ ఉండాలనే ఇలా స్టవ్ ఆన్ చేసుకోండి ఇది మీరు రైస్ తోనా లేకపోతే రోటీలు కానీ రైస్ రోటీ చపాతి పరోటా దేనికైనా బాగుంటుంది మీ ఊర్లో ఏం దొరుకుతాయండి అంటే ఎనిథింగ్ స్పెషల్ పంటలు పంటలు జొన్నలు పల్లీలు పత్తి జొన్నలు బాగా దొరుకుతాయా మీ ఊర్లో కేజీ జొన్నలు ఎంత జొన్నలు ఎంత అంటే మార్కెట్ కు తరలిస్తారు కాబట్టి రేట్ ఎక్కువనే ఉంటది సిటీస్లోని ఈ మిల్లెట్స్ జొన్నలు రాగులు ఇవన్నీ అండి ఈ మధ్యన చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయాయి మొదటి క్లాస్ లో ఎవరు అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ విధంగా రేట్లు పెరిగిపోయినాయి అండ్ ఇంకో కన్ఫ్యూషన్ ఏంటి తెలుసా మిల్లెట్స్ కొనేటప్పుడు చాలా మందికి ఉంటది ఆ మిల్లెట్స్ అంటే కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్ లో ఉండాలి కదా కానీ సూపర్ మార్కెట్స్ వెళ్ళి చూస్తే అవి కూడా వైట్ గా ఉన్నాయి మిల్లెట్స్ ని మళ్ళీ పాలిష్ చేసి అమ్ముతున్నారు పాలిష్డ్ బియ్యం తినకూడదు అని చెప్పి బ్రౌన్ రైస్ తినండి మిల్లెట్స్ తినండి అంటే మిల్లెట్స్ ని మళ్ళీ పాలిష్ చేసి తెల్లగా ఎంత చక్కగా ఉంటున్నాయో అవి ఎందుకు అంత కష్టపడుతున్నారు నాకు అర్థం కాదు ఇంకొకటి ఏం చేస్తున్నారంటే మనము పొంగనాలు కానీ దోశలు కానీ వేసినప్పుడు అవి నానబెడతాం కదా ఈవినింగ్ గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు అన్ని ఇలా వంపేస్తున్నారు అట్లా వంపేయద్దు మనం మార్నింగ్ కడిగి నీళ్ళు తగిన నీళ్ళు పోసి పెట్టుకోవాలి అదే నీళ్ళతో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి దానివల్ల అందులో ఉన్న పొట్టు పొట్టు పోదు పోషక విలువలు అన్ని మనకు వచ్చేస్తాయి అన్నట్టు నేను ఈ మధ్యన ఒకసారి బ్రౌన్ రైస్ కొన్నాను చెప్తాను కదా ఫస్ట్ కదా స్పూన్ అయితే ఒక షాప్ లోని బ్రౌన్ రైస్ కొనుక్కొని తీసుకొచ్చానండి అవి నానబెట్టాను నానబెట్టి వాటర్ పోసి నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఈవినింగ్ ఆ వాటర్ పారబోద్దామని పారబోస్తే వాటర్ అంతా బ్రౌన్ గా పోయింది రైస్ వైట్ గా వచ్చింది అందుకే చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు తప్పుడు బియ్యం అంటే ఎలాగైనా అది బ్రౌన్ గా ఉండాలి కదా అంటే దానికి కూడా కలర్ వేసారా నాకు చాలా సేపు అర్థం కాలేదు అయింది పోపు ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిసెనగపప్పు మినప్పప్పు వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి వేసుకున్నాం ఫ్రై చేసుకున్నాక రెండు మిర్చి ఎన్ని వేయమంటారు టూ త్రీ అండ్ పచ్చిమిర్చి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అన్ని వేసేయాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉన్నాయి ఇది కొంచెం వేగాక పచ్చి శనగపప్పు వేద్దాం అవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాల చెప్తాను తెలుగు భాషకు సంబంధించి ఒక కవిత చెప్తాను జే హో తెలుగు భాష జే హో జే హో తెలుగు భాష జే జే హో జే హో అమ్మ భాష ఉత్పల మాలతో ఊహలు పంచుకొని చంపకములతో మాలలు కట్టి ఉపమ ఉత్ప్రేక్షలతో వర్ణించి సందులు సమాసాలతో సరాగాలు పలికిస్తూ తెలుగు భాషకి నిత్యం పాదాభిషేకం చేద్దాం కందంతో కమ్మని విందులు చేసి తరువోజుతో తాంబూలమేసి ఆట వెలదితో ఆనందంగా ఆటలు ఆడుకొని తేకగీతితో ముచ్చట్లాడుకొని సీసంతో శ్రీరంగని సేవిస్తూ తెలుగు భాషకు నిత్యం పద్యాభిషేకం చేద్దాం 
అంటే ఈ పద్యాలలో రకాలు కాబట్టి పద్యాభిషేకం అంటున్నాను ఇప్పుడు పిల్లలకైతే అసలు ఏమి అర్థం కాదేమో చాలా చాలా బాగున్నాయి ఆ పదాలన్నీ కూడా అంటే ఎక్కడో మంచి బుక్స్ లోని మాత్రమే ఆ పదాలు వినిపిస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి బాగుంది మాకు ఇదే కావాలి మా తెలుగు ఛానల్ మా ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ కా తెలుగే కావాలి బాగుందండి సో ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు ఇలా కవిత్వాలు రాస్తుంటారు ఎన్ని రాస్తుంటారు ఇప్పుడు వరకు దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఐదు రాశాను ఇరవై ఈ మధ్య ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా రాయడం స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా అప్పటి నుంచి కవి సమ్మేళనాలు ఉన్నప్పుడు రాసుకెళ్తాను ఇంకా మామూలుగా తప్పుడు రాయడానికి టైం కుదరదు ఏదన్నా కవి సమ్మేళనం ఉంది అన్నప్పుడు రాసుకొని వెళ్తాను ఎలా మీరు ఏమైనా బుక్స్ చదివి వాటి ప్రమేయంతో రాస్తూ ఉంటారా లేదు లేదు ఓన్గా పప్పు ఇవ్వండి నానబెట్టారా ఇది అవును పప్పు ఎందులో వేసినా కాంబినేషన్ బాగా సెట్ అవుతుంది బంగాళదుంపలు అంటే ఆలుగడ్డ కర్రీలో వేసుకున్నా మటన్ లో వేసుకున్నా బీరకాయలో వేసుకున్నా ఆకుకూరలకి వేసుకున్నా ఇలా దేనికి వేసుకున్నా సెట్ అవుతుంది టొమాటోలు ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ కొంచెం ఓకే ఒక్క సెకండ్ ఇట్లా అయిన తర్వాత కొంచెం త్వరగా మీరు వెజిటేరియన్ సార్ వెజ్ 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 వంటలే పరిచయం చేస్తున్నారు కదా క్యారెట్ వేసి కొంచెం సెక్ మూత పెడదాం క్యారెట్ వేసి మూత మూత పెడదాం కలర్ఫుల్ అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇవన్నీ వేస్తే ఇంకా కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది గోంగూర గ్రీన్ గా పన్నీర్ తెల్లగా రెడ్ గా సో అన్ని కలర్స్ వచ్చేసాయి మీ అమ్మాయికి ఏం ఇంట్రెస్ట్ తను తను ఏమైనా ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటుంది లేదు లేదు తనకు టైం లేదు హాస్టల్ కదా మొత్తము ఇంకా హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవడానికి వెళ్తుంటది ఇంకా వంట దగ్గరికి వచ్చేది ఏముండదు కుకింగ్ రాదు అంటే కుకింగ్ చేయడానికి ఇంకా టైం ఉంది అంతే ఫస్ట్ అయితే ఇది కావాలి తనకేంటి తన హాబీస్ ఏంటి హాబీస్ చదవడం అయితే పర్ఫెక్ట్ ఇప్పటి వరకు అయితే అన్నీ కూడా టెన్ బై టెన్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటెలిజెంట్ సో ప్రస్తుతానికి స్టడీస్ మీద ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అంతే ఇప్పుడు వేద్దామా నెక్స్ట్ ఏంటి గోంగూర వేసుకోవాలా మనము పన్నీర్ 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 వేయాలా కొంచెం వాటర్ వేసిద్దాం ఆయిల్ కుడుకుతే టేస్ట్ ఉంటది కానీ అంత ఆయిల్ యూజ్ చేయలేము కదా అందుకని జస్ట్ వాటర్ అవును ఆయిల్ లో బాగా వేయించితే అంటే మగ్గ పెట్టితే బాగుంటది ఆ టేస్ట్ అదే కానీ హెల్త్ అంత మంచి గోంగూర ఇప్పుడు గోంగూర వేసుకోవాలా ఎంత వేద్దామండి మీరే వేయండి తగినంత సూషి వేసుకోవచ్చు అప్పుడు కొంచెం తింటారు అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు లేదంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసుకున్నట్టే ధనియాల పొడి ఉప్పు ఇప్పుడే వేయాలా ఉప్పు లేదు లేదు కొంచెం అయిన తర్వాత వేద్దాం మన నోటికి ఏదైతే టేస్ట్ ఉంటుందో అది ఆరోగ్యానికి చెడు అన్నట్టు ఇప్పుడు కాకరకాయ ఉంది చేదు చేదని తినము కానీ అది వంటికి మంచిది అట్లా ఇప్పుడు చేదని తినకపోతే తర్వాత టాబ్లెట్ చేదు టాబ్లెట్ చేదు కన్నా కాకరకాయ చేదు కాకరకాయ చేదు బెటర్ ఇది ఏంటంటే కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలా కొంచెం అయిపోయింది జస్ట్ సాల్ట్ మనము వేసిన వరకు ధనియాల ధనియాల పొడి వేసేయండి చాలు సో ఇప్పుడు అది కొంచెం ఉడకాలి కదండి అందుకు కొంచెం వాటర్ వేద్దాం అలా
ఎంతవరకు వచ్చిందండి చూద్దాం పనీర్ యాక్చువల్లీ ఎక్కువ సేపు కుక్ చేయాల్సిన అవసరం అవసరం లేదు పనీర్ ఇస్ కుక్డ్ అనమాట అంటే మరిగించిన పాలని విరగొట్టి పనీర్ తయారు చేస్తాం కదా అంటే అన్ని ఆల్రెడీ పనీర్ కుక్డే దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి గోంగూర క్యారెట్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు నూనె రెండు టీ స్పూన్లు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు గోంగూర ఒక కప్పు నానబెట్టిన పచ్చిశనగ పప్పు పావు కప్పు ఎండుమిర్చి మూడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఆరు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ పనీర్ ఒక కప్పు గోంగూర క్యారెట్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్లో నూనె వేసుకొని పోపు దినుసులు వెల్లుల్లి ఎండుమిర్చి కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత నానబెట్టిన పచ్చిశనగపప్పు టొమాటో ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి కాసేపు ఉడికించుకున్న తర్వాత పన్నీర్ ముక్కలు వేసి నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకొని గోంగూర ఉప్పు ధనియాల పొడి వేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే గోంగూర క్యారెట్ కర్రీ రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదండి సో ఎందుకు మనం గోంగూర వేసుకున్నాం క్యారెట్ పన్నీర్ సో అన్ని మంచి మంచి వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాం టేస్ట్ చేసేద్దామా ఫస్ట్ టైం నేను పన్నీర్ తిన్నారని నాకు తెలియట్లేదు అంటే మిగతా ఫ్లేవర్స్ అన్ని డామినేట్ చేసి గోంగూర పులుపు ఎక్కువ యాడ్ అయిపోవడం వల్ల అది పన్నీర్ లా లేదు ఇంకేదో అలా చేస్తుంటే చూస్తేనే తెలుసు తెలుస్తుంది కానీ బాగుంది టేస్ట్ బాగుంది సో కొంతమందికి పన్నీర్ మిల్క్ మిల్కీగా ఉంటది నచ్చదు ఇలా చేసి పెట్టచ్చు వాళ్ళకి అండ్ ఇది రోటీతో బాగుంటది రైస్ తో కూడా బాగుంటది బాగుంటుంది రోటీ కాంబినేషన్ తీసుకోవచ్చు దోశలతో కూడా బాగుంటది అండి స్టఫ్డ్ దోశ చేసుకుంటాం కదా సో మసాలాల బదులు ఇలా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎవరైతే కొంచెం లైట్ గా తినాలి అనుకుంటారో రైస్ అవాయిడ్ చేయాలనుకుంటారో రోటీస్ తో దోశలతో తీసుకోవడానికి బాగుంటుంది సో జ్యోతి గారు రెసిపీస్ అన్ని వెరైటీగా ఉంటాయని క్లియర్ కట్ గా అర్థమైపోయింది మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెరైటీ రెసిపీ అంటే తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ ఉల్లి కాడల సగ్గు బియ్యం పకోడీ ఓకే చూసారు కదండి వెరైటీ అంటే వెరైటీ మనకి మామూలుగా పకోడీలు తెలుసు కానీ మేము ఉల్లి కాడల సగ్గు బియ్యంతో పకోడీలు చేస్తారంట మరి అవి ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం అండివి అవును నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యము బంగాళదుంప ముక్కలు పెట్టారు బొంబాయి రవ్వ అసలు పకోడీ అంటే కంపల్సరిగా శనగపిండి వాడతాము అలాంటిది శనగపిండి లేని పకోడీ చూపిస్తున్నారు శనగపిండి తినని వాళ్ళ కోసం ఇది ఒక మంచి రెసిపీ ఓకే అది కదా రూల్స్ ఒప్పుకోదు పకోడీ అంటే శనగపిండి ఉండాలి ఇందులో శనగపిండి లేదు కాబట్టి మీరు దీన్ని పకోడీ అని అంటున్నారు కాకపోతే వెరైటీ పకోడీ మీ ఊరి పకోడీ అంతే సరే మరి పకోడీలు ఎలా వేయాలో చూపించండి మాకు ఓకే ఫస్ట్ పిండి మొత్తం పకోడీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని వేసి పిండి రెడీ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలండి స్టవ్ వెలుగుద్దాం డీప్ ఫ్రై కదా ఆయిల్ హీట్ అయ్యేలోపు మనము రెడీ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఒక బౌల్లో నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం వేసుకోవాలి బాంబే రవ్వ ఓకే అన్ని కూడా కావలసినవి ఇందులో బంగాళదుంప ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసిన బంగాళదుంప ముక్కలు అయితే ఇవి కావలిస్తే ఒకసారి బాయిల్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆనియన్స్ ఉల్లికాడలు స్పెషల్ ఉల్లికాడలే నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇవ్వనా కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి 
ఇలా పిల్లలు ఉంటే తినలేకపోతే కారం పేస్ట్ వేసుకోవచ్చు లేదా కొంచెం మిరియాల పొడి లాగా వేసుకున్నా సరే వేసుకోవచ్చు ఉప్పు పెరుగు పెట్టారండి పెరుగుతోనే అసలు ఆ పకోడీ పిండి అనగానే మనకి ఫస్ట్ శనగ పిండి బియ్యం పిండి ఇవే గుర్తొస్తాయి ఇందులో శనగ పిండి బియ్యం పిండి ఆడట్లేదు టోటలీ డిఫరెంట్ రెసిపీ బాంబే రవతో చేస్తున్నారు అండ్ సగ్గు బియ్యం సగ్గు బియ్యం సగ్గు బియ్యం యాక్చువల్లీ చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి సలో చేస్తుందని కూడా అంటారు సగ్గు బియ్యంతో దద్దోజనం కూడా చేస్తాను ఇప్పుడు చిరుధాన్యాలు వచ్చినాయి కాబట్టి చిరుధాన్యాల మీదనే చేస్తూ ఉంటారు పొంగనాలు చేశాను మెంతి ఇడ్లీ అని అన్ని చిరుధాన్యాలే పొంగలి అంటే ఒకసారి కాంబినేషన్ కందిపప్పు అరికలు లేదంటే పెసరపప్పు కొర్రలు ఇట్లా ఎందుకంటే పులిహోర కొర్రల పులి పులిహోర వర్కింగ్ ఉమెన్ అంటే టైం లేదు చేయలేము అంటారు కానీ ఆమె చక్కగా వర్క్ చేస్తూ కూడా అసలు ఎన్ని రకాల వెరైటీ వంటలు ఇక్కడ చేయడమే కాదు ఇంకా చాలా ప్రయోగాలు కూడా చేశారంట ఎస్పెషలీ మిల్లెట్స్ మీద చేశారు చేస్తాను అది ఒకవేళ మంచిగా ఉందనుకోండి ఎంబడి నోట్స్ లో రాసుకుంటాను మర్చిపోతాం మళ్ళీ చేయడం లేదు చాలా రోజుల తర్వాత చేస్తే ఐడియా రాదు కాబట్టి ఎంబడి డేట్ వేసి రాసేసుకుంటాను షేర్ చేయండి అయితే నేను సేకరిస్తుంటాను కూడా చాలా అసలు ఈనాడు వాళ్ళు వసుంధర పేజీ వంటలు ఇట్లా పేపర్ కటింగ్స్ వంటలు పాటలు అంతర్యామి తెలుగు వెలుగు బుక్ మంత్లీ ఒక బుక్ ఇస్తూ వస్తుంది అన్నట్టు తెలుగు సంబంధించి ఓన్లీ అది స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్నాయి నా దగ్గర బుక్లు ప్రతి నెల కొంటాను నాకు చదవడానికి వీలు కాకుండా సరే కొంటాను ఇప్పుడన్నా ఒకసారి టైం ఉన్నప్పుడు చదువుతాను మన వీళ్ళదే మన వాళ్ళదే ఓకే అయిపోయిందండి ఆయిల్ కూడా బాగా వేడెక్కింది వేసేసుకుందామా వేసుకుందాము అయితే దీనికి ఏం చేద్దామంటే మనము సగ్గు బియ్యం కాబట్టి ఎప్పుడన్నా పిల్లడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒక మూత పట్టుకొని వేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే చెప్పలేము కదా అందుకని ఇలా సౌండ్ వచ్చిందంటే ఇంకా నూనె కాలింది మన వెరైటీ పకోడీలు ఫ్రై అయ్యండి అయినాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయండి ఇలా ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకుంటే క్రిస్పీగా ఉంటుంది క్రిస్పీగా ఉంటుంది లేదనుకో మెత్తవ కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మెత్తవ చేసుకుంటే అప్పటిదప్పుడు తినేసేయాలి ఇవి జస్ట్ ఒక రోజున్నా ఏం కావు అయితే సర్వింగ్ బౌల్ తేనా తీసుకురండి రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి ఉల్లికాడల సగ్గు బియ్యం పకోడీకి కావలసిన పదార్థాలు నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ ఒక కప్పు బంగారుదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లికాడ ముక్కలు ఒక కప్పు కరివేపాకు కొద్దిగా పెరుగు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత ఉల్లికాడల సగ్గు బియ్యం పకోడీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం బాంబాయి రవ్వ బంగాళదుంప ముక్కలు ఉల్లికాడ ముక్కలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఉప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని పకోడీలాగా నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఉల్లికాడల సగ్గు బియ్యం పకోడీ రెడీ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా సో టేస్ట్ చేద్దామా చేద్దాం ఓకే చాలా బాగుంది 
చాలా బాగున్నాయండి అంటే సగ్గు బియ్యంతో మనం పప్పడాలు చేసుకుంటాం కదా పప్పడాలు అండ్ ఇంకా దేనికంటే పాయసాల్లోకి కిస్టీల్లోకి వాడతారు కానీ ఇలా పకోడి చేయొచ్చు అనే ఐడియా ఎంతమందికి ఉందో నాకు తెలీదు బట్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంది క్రిస్పీగా ఉన్నాయి అనమాట పిల్లలకి అయితే భలే నచ్చుతుంది సమ్మర్ టైమ్ లో రోజంతా ఖాళీగా ఉంటారు మమ్మీ ఏదైనా పెట్టు ఏదైనా పెట్టు అని చాలా మంది మమ్మీని అడుగుతూ ఉంటారు కదా ఇలాంటివి ఏమైనా చేసి కొంచెం స్టాక్ చేయొచ్చా అంటే ఒక రోజు ఇలా గట్టిగా చేసుకుంటే టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఉంటాయి మెత్తగా కావాలంటే అప్పటిదప్పుడే ఓకే ఏమైనా బయట కొనే చెత్త చెత్త అలాగే చిప్స్ కన్నా ఇలాంటివి ఇంట్లో చేసి టూ డేస్ ఒకసారి చేసిన చాలు ఎందుకంటే రోజు తినమంటే వాళ్ళకి బోర్ పడుతుంది చాలా బాగుందండి ఎక్సలెంట్ గా ఉంది సో అందరు కూడా ఈ టూ రెసిపీస్ ని ట్రై చేయండి ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నాయి రెండు కూడా చూసారు కదండి రోజు జ్యోతి గారు చక్కటి వెరైటీ వంటలను పరిచయం చేస్తున్నారు ఈ రోజు వంటలు కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి రేపు కూడా మంచి వంటలతో రెడీగా ఉంటారంట మీరు కూడా నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉండండి మరి రేపు కలుసుకుందాం అంటే దెన్ సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్